இன்றைய வேத வசனத்தை தியானிக்க போகிறோம் வாங்க தியானிக்க போகலாம் பேசுகிறார் and Paul is talking about the Lord's Supper. கற்றுடைய பந்தியில் பரிமாறப்படும் திராட்சரசம் நிறைந்த பாத்திரத்தை the cup of wine that is shared in the Lord's Supper. ஆசீர்வாதத்தின் பாத்திரம் என்று அழைக்கிறார். He calls it the cup of thanksgiving. அந்த திராட்சரசம் இயேசுவின் இரத்தம் என்பது நமக்கு தெரியும். We all know that it is the blood of Christ. லூக்கா இதன சுவிசேஷம் 22வது அதிகாரம் 20வது வசனத்தை வாசிப்போம் என்றால் If you read from the Gospel of Luke chapter 22 verse 20. போஜனம் பண்ண பின்பு அந்தபடியே பாத்திரத்தை கொடுத்து இந்த பாத்திரம் உங்களுக்காக சிந்தப்படுகிற என்னுடைய இரத்தத்தினால் ஆகிய புதிய உடன்படிக்கையா இருக்கிறது என்றார் It says in the same way after the supper he took the cup saying this cup is the new covenant in my blood which is poured out for you வேதம் இரண்டு உடன்படிக்கைகளை உள்ளடக்கிய புத்தகமாக இருக்கிறது The Bible is the book that has two covenants in it பழைய உடன்படிக்கை புதிய உடன்படிக்கை ஆகிய இரண்டு உடன்படிக்கைகள் அதில் அடங்கி இருக்கிறது The two covenants are the old covenant and the new covenant பழைய உடன்படிக்கை என்பது தேவன் இஸ்ரவேலரோடு கூட செய்த உடன்படிக்கை The old covenant is the covenant that the Lord had made with the Israelites. Abraham Israelerudiya pradinidhiyaga seyalpattan. And Abraham acted as God's representative. Paliya udanpadikai aattukuttin ratchathnalai urudhi pannapattathu. The old covenant was established by the blood of the lamb. Pudhiya udanpadikai devan viswasigalodu kuda seitha udanpadikai. The new covenant is made with the believers in the church. Yesu Christ viswasigalodiya pradinidhiyaga seyalpattar. And Jesus Christ is the representative of this new covenant pudhiya udanpadikai yesuvin ratchachanalai urudhi pannapattathu the new covenant is established by the blood of jesus christ padhiya udanpadikin moolamaga abraham devanudi snehithanaga maari vittan endru vedam solugirudhu the bible says that through the old covenant abraham had become god's friend yesaya thirkadasana pusaka 41 avad adhigaram 8th vasanathai vaasippom endral if you read from the book of isaiah chapter 41 verse 8 yen dasanagi isravele naan therinjukonda yakobbe yen snehithana ஆபிரகாமின் சந்ததியே என்று தேவன் அழைக்கிறார் The Lord calls and says but you O Israel my servant Jacob whom I have chosen you descendants of Abraham my friend ஆபிரகாம் தேவனோடு உடன்படிக்கை பண்ணவில்லை Abraham had not made a covenant with the Lord ஆனால் தேவன் ஆபிரகாமோடு உடன்படிக்கை பண்ணினார் But the Lord had made a covenant with Abraham பொதுவாக பலவீனமானவர்கள் பலனுள்ளவர்களோடு உடன்படிக்கை பண்ணிக்கொள்வார்கள் Usually the weakling will make a covenant with a strong one ஆனால் இங்கே பல அனுள்ள ஜீவன் ஆபிரகாமை தேடி வந்து பட் ஹியர் the strong god had come in search of abraham பலவீனமான அவனோடு உடன்படிக்கை பண்ணினார் and made a covenant with him who was a weakling இது தேவனுடைய நட்பின் உள்ளத்தை காட்டுகிறதாய் இருக்கிறது this shows god's friendly nature தேவனுடைய அன்பு மனிதனோடு நட்பு வைத்துக் கொள்ளும்படி அவரை தூண்டினது god's heart was stirred to have friendship with man ஆதியாமத்தின் புத்தகம் 15வது அதிகாரத்தில் In the book of Genesis chapter 15 Deivan Abraham odu kuda udanpadikai panninar The Lord had made a covenant with Abraham Eppadi udanpadikai panninar endral If you ask how was the covenant made Udanpadikin bali irandu chundugalaga vettapattathu The sacrificial offering was cut into irandu chundugalukku naduve ratcham kotti kidandathu And the blood was spilt in between the animal And the ratchachin mel nindru kondu 
இறைவன் ஒப்பந்தம் செய்தார் and the lord stood on the blood and he made a covenant இந்த ரத்தத்துக்கு நான் துரோகம் செய்ய மாட்டேன் he said the i will not betray this blood இந்த ரத்தத்துக்கு உண்மையாய் இருப்பேன் i would be faithful to this blood நான் துரோகம் செய்தால் இந்த துண்டங்களை போல நான் வெட்டுண்டு போவது எனக்கு நல்லது என்று ஒரு உறுதிமொழி எடுத்துக்கொண்டார் and he took an oath saying that if i betray this blood let me be cut in two halves just like this animal ஆனால் புதிய உடன் படிக்கையில் but in the new covenant சிலுவையில் அறையப்பட்ட இயேசுவின் சரீரத்தின் மேல் நின்று தெய்வன் விசுவாசிகளுக்கு வாக்கு பண்ணி இருக்கிறார் the lord has promised standing upon the cross where jesus was crucified தெய்வனுடைய எல்லா வாக்கு சத்தங்களும் கிறிஸ்துவின் பாடுகளின் மூலமாய் விசுவாசிகளுக்கு சொந்தமாகிறது all the promises of god are made possible through the sufferings of jesus on the cross ஆகவே தான் 2 கொரிந்தியர் புத்தகம் முதலாவது அதிகாரம் 20வது வசனம் சொல்கிறது for this reason in the book of 2 corinthians chapter 1 verse 20 தேவனுடைய வாக்கு சொச்சங்கள் எல்லாம் இயேசு கிறிஸ்துவுக்குள் ஆம் என்றும் அவருக்குள் ஆமேன் என்றும் இருக்கிறது என்று It says all the promises of God are yes and amen in Christ Jesus தேவனுடைய வாக்கு சொச்சங்கள் எல்லாம் இயேசு கிறிஸ்துவின் பாடுகளுக்குள் இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தத்துக்குள் ஆம் என்றும் ஆமேன் என்றும் இருக்கிறது All the promises of God are yes and amen through the blood and through the sufferings of our Lord Jesus ஏன் என்றால் உடன்படிக்கின் பிரதான அம்சமே என்னுடையதெல்லாம் உன்னுடையது என்பதே The form most essence of a covenant is that that all that is mine is yours agave pudu udan padikin moolamaga devanudi idellam nammudiyadai maarugirathu therefore under the new covenant all that belongs to god has become ours agave than yesu min ratcham aashirvadathin ratcham endradhu vedam podikirathu that's why the blood of jesus is called the cup of thanksgiving kattrudi pandiyil pangu perugiravargal aashirvadathil pangu perugirargal all those who partake in the lord's supper partake in the blessings of the lord devanudi aashirvadathil ivargal aikiyam kollugirargal we have fellowship with the blessings of the lord aam devanudi கிளே இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தம் நம்மை ஆசீர்வதிக்கிற இரத்தமாய் இருக்கிறது எஸ் பிலாவிட் தி ब्लड ஆஃப் ஜீசஸ் இஸ் தி ब्लड தட் பிளெஸஸ் us இயேசு கிறிஸ்து இதை அறிந்தபடியால் தான் பாத்திரத்தை எடுத்து சோத்திரம் பண்ணினார் அண்ட் बिकॉज ஜீசஸ் வாஸ் அவேர் ஆஃப் திஸ் ஹி டுக் தி கப் அண்ட் ஹி கேவ் தேங்க்ஸ் அவருடைய உள்ளம் நன்றியினால் நிறைந்தது his heart was filled with thanksgiving ஏன் என்றால் மனிதனை ஆசீர்வதிப்பதற்கே இந்த உலகத்திற்கு வந்தார் it is because he came into this world to bless man அவருடைய நோக்கமும் திட்டமும் அவருடைய இரத்தத்தின் மூலமாய் நிறைவேறிற்று plan and purpose was accomplished through his blood ஆகியால்தான் லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம் 22வது அதிகார 17வது வசனத்தில் that's the reason why in the gospel of luke chapter 22 verse 17 இயேசு பாத்திரத்தை எடுத்து சோத்திரம் பண்ணி நீங்கள் இதை வாங்கி உங்களுக்குள்ளே பங்கிட்டு கொள்ளுங்கள் என்றார் after taking the cup he gave thanks and said take this and divide it among you சாபத்தோடு ஐக்கியம் கொண்ட மனிதன் ஆசீர்வாதத்தோடு ஐக்கியம் கொள்ள வேண்டும் என்பது இயேசுவின் லட்சியமாய் இருந்தது it was god's desire for man kind who was under a curse to partake in the blessing avudi ratchachin moolamaga yesuvin lakshyam niraveerittu and through the blood his desire was fulfilled agave than yesu paathrathai eduthu sotram panninar that's the reason why he took the cup and gave thanks tamudi ratcham aashirvadathin ratcham endru yesuvukku nanrai theriyum jesus very well knew that his cup was a cup of blessing ஆனால் நமக்கு தெரியுமா என்பதை நாம் யோசித்து பார்க்க வேண்டும் பட் வி ஹவ் டு ஆஸ்க் அவர் செல்ஸ் டு சி இஃப் வி நோ திஸ் அந்த ஞான அறிவோடு கத்தருடைய பஞ்சியில் நாம் பங்கு பெறுவோம் என்றால் இஃப் வி வுட் பார்ட்டேக் இன் தி கம்யூனியன் சர்வீஸ் வித் திஸ் இன் आवर माइंड நாம் தேவனுடைய ஆசீர்வாதங்களை சுதந்திரித்து கொள்ளலாம் வி கேன் இன்ஹெரிட் தி பிளெசிங்ஸ் ஆஃப் தி லார்ட் ஆனால் வெறும் சடங்கு சம்பிரதாயமாக கத்தருடைய பஞ்சியில் பங்கு பெறுவோம் என்றால் பட் இஃப் வி வுட் பார்ட்டேக் இன் a கம்யூனியன் சர்வீஸ் as a tradition நாம் எதையும் சுதந்திரித்து கொள்ள முடியாது வி கான் possess anything yesu vin ratcham ungal kudumbathil ulla parambarai saabangalai pokkum ratcham the blood of jesus would break every generational curse in your family ungal tholilil ulla saabangalai pokkum ratcham it would take away every curse in your job nee aashirvadikkapattavan nee aashirvadikkapattaval endru yesu vin ratcham ungalai paathu pesikonde irukkirathu the blood of jesus speaks to you and says that you are blessed you are blessed aagiyal ningalum yesu vin ratchathodu naan aashirvadikkapattavan naan aashirvadikkapattaval endru sollu therefore you have to join together with the blood and confess that i am blessed i am blessed devan amen endru solluvar and god would say amen ungal vaalvu nichayamaga aashirvadamaga maarum and your life would certainly be a blessing 
கண்களை முடி ஜெபிக்கலாமா shall we close our eyes in prayer எங்களை அதிகமாக நேசிக்கிற எங்கள் அன்பின் பரலோக பிதாவே our loving heavenly father நம்முடைய குமாரனாக இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாய் நாம் மண்டையில் வருகிறோம் we come to you through your son jesus christ நீர் எங்களுக்கு கொடுத்த முடி குமாரனாக இயேசு கிறிஸ்துவுக்காக நாம் சோத்துறிக்கிறோம் we thank you for giving us your son jesus christ அவர் சிந்தின விலையேற பெற்ற இரத்தத்திற்காக நாம் சோத்துறிக்கிறோம் we thank you for the precious blood that he has shed அந்த இரத்தத்தின் மூலமாய் ஏற்படுத்தின புதிய உடன்படிக்கைக்காக நாம் சோத்துறிக்கிறோம் and thank you for making a new covenant through his blood எங்களை உம்முடைய பிள்ளைகளாய் மாற்றினபடி நாளும் சோத்துறிக்கிறோம் we thank you for making us your children உம்முடைய எல்லா ஆசீர்வாதங்களுக்கும் பாத்திரவான்களாய் எங்களை மாற்றினபடி நாளும் சோத்துறிக்கிறோம் we thank you for making us worthy for all your blessings எல்லா வாக்கு சொச்சங்களையும் எங்களுடைய வாழ்வில் நிறைவேற்ற வல்லவரும் நல்லவரமாய் இருக்கிறபடி நாளும் சோத்துறிக்கிறோம் we thank you because you are good and able to fulfill all your promises உம்முடைய கரத்தில் எங்களுடைய வாழ்வை சமர்ப்பிக்கிறோம் we surrender our lives into your hands உம்முடைய ஆசீர்வாதத்தினால் எங்கள் வாழ்வு நிரப்பப்படும்படிக்காக நாங்க ஜெபிக்கிறோம் we pray that your our lives may be filled with your blessings எங்கள் மூலமாய் நீர் மகிமைப்படச் செபிக்கிறோம் we pray that you may be glorified through us எல்லா கனத்தையும் மகிமையுமக்கு செலுத்துகிறோம் we give you all glory and honor இயேசுவே நாமத்தை ஜெபிக்கிறோம் எங்கள் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே in jesus matchless name we pray amen amen கர்த்தருங்களை ஆசீர்வதிப்பாரே may god bless you வணக்கம் நண்பர்களே தமிழ் டாப் செய்ய youtube சேனல் மூலமாக உங்களை சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் இன்றுதான் புதிதாக சேனலை பார்க்கிறீர்கள் என்றால் subscribe பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க தொடர்ந்து சேனலை பாருங்க